ഗുഡ് മോർണിംഗ് കുട്ടികളെ നമ്മൾ എന്നാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയതാണ് സർക്കിൾ വിഭജനം സർക്കിൾ ഡിവിഷൻ മേഖല വൃത്ത വിഭജനം നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയതാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലോക്കിലെ കോണ് ക്ലോക്കിലെ കോണുകൾ ഇത് തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിവിടെ ക്ലോക്കിൽ നോക്കി ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി എന്നുള്ള എത്ര ഭാഗമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പതിനഞ്ചിൽ ഒന്ന് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലോക്കിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ക്ലോക്കിലെ കോണുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത് തമ്മിൽ എത്ര ഡിഗ്രിയാണെന്ന് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചാടി എഴുതി നോക്കും ഒരു മണി മുതൽ രണ്ടു മണി വരെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് പക്ഷെ ക്ലോക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അല്ല അതാ കാര്യം പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോക്കിലെ കോണുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിന് പന്ത്രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചത് എൻ്റെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് പന്ത്രണ്ട് തുല്യമായിട്ട് ഇത് ഓരോന്നും മുപ്പത് ഡിഗ്രി വെച്ച് വരും ഇതെങ്ങനെ ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാൽ ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും തമ്മിലുള്ള ആകാരം മുപ്പത് മുപ്പത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു അവർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി അളവാണ് ഒരു അവർ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടിന് ഒരു മണിക്ക് ഇടയ്ക്ക് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഒന്നിന് രണ്ടിന് ഇടയ്ക്ക് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് രണ്ടിന് മൂന്നിന് ഇടയ്ക്ക് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ എട്ടിന് ഏഴിന് ഇടയ്ക്ക് എടുത്തു നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയോ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വന്ന് മുപ്പത് ഡിഗ്രി നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അടുത്തത് ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈക്വലായിട്ടുള്ള ഫൈവ് പാർട്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് ഈക്വൽ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മുപ്പത് ബൈ മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് ആറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു വര വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അടുത്ത ആറ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത ആറ് ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത ആറ് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ ആറ് ഡിഗ്രി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും അഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ പന്ത്രണ്ടിനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഉണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടിയ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് അത് ഈക്വലായിട്ട് അഞ്ച് ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ ഓരോന്നും ആറ് ഡിഗ്രി വെച്ച് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ മണിക്കൂർ സൂചിയുടെ ഫോക്കസ് മണിക്കൂർ സൂചി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ മിനിറ്റ് സൂചി ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും മണിക്കൂർ സൂചി ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മിനിറ്റ് സൂചി ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് പൂർത്തിയാകും അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് മണിക്കൂർ സൂചി മിനിറ്റ് സൂചി തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതായത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി കറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും മിനിറ്റ് സൂചി അറുപത് മിനിറ്റ് ഒരൊറ്റ ഫുൾ റൗണ്ട് കറങ്ങിയിരിക്കും ഇപ്പോൾ മുപ്പത് ബൈ അറുപത് സമം അര ഡിഗ്രിയാണ് ആര് ആശ്രയിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ മിനിറ്റ് സൂചിക്ക് മണിക്കൂർ സൂചിയെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള ഒരു ബന്ധം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങ് നീങ്ങിനിരിക്കട്ടെ മിനിറ്റ് സൂചി എങ്കിൽ മണിക്കൂർ സൂചി എന്തുമാത്രം മാറും ആ മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് അത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയോട് ഏത് മിൻ മണിക്കൂർ സൂചി നീങ്ങുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധം നമ്മൾ അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൂന്ന് ബന്ധങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് ഓരോ മണിക്കൂറുകൾ തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള കോണളവ് എത്ര മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അടുത്തത് ആ മുപ്പത് ഡിഗ്രി എത്ര തുല്യ ഭാഗങ്ങളാണ് അഞ്ച് ഈക്വൽ പാർട്ടാണ് ഓരോ അഞ്ചിലും ഓരോന്നിലും ആറ് ഡിഗ്രി വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം നോട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് ഈ മണിക്കൂർ സൂചി മിനിറ്റ് സൂചി തമ്മിൽ കോണുകൾ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് അല്ല രൂപപ്പെടുന്നതിന് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് അത് ആകെ
അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ എവിടെയാണെങ്കിലും അത് എത്ര മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് കറങ്ങി നാപ്പത് ഇവിടെ വരെ നാപ്പത് വരെ വരുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി എത്ര മണിക്കൂർ സൂചി എത്ര മിനിറ്റ് എത്ര ഡിഗ്രി നീങ്ങിയിരിക്കും നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ തലയിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ കണക്ക് ഈസി ആവുള്ളൂ അടുത്ത നാളിൽ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് ആകുമ്പോഴത്തേ ഡിഗ്രി അളവ് എത്താം നമുക്ക് അതൊന്ന് ചിന്തിക്കാം പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് സൂചി പത്ത് മിനിറ്റ് നീങ്ങി അപ്പോൾ അഞ്ച് ഡിഗ്രി അത് ഒന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എത്രയാ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മുപ്പത് മുപ്പത് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈ മിനിറ്റ് സൂചിയുടെ കടയുണ്ടല്ലോ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമ്മുടെ ഈ മണി മണിക്കൂർ സൂചി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നീങ്ങുന്നതിനൊപ്പം ആനുപാതികമായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ നീങ്ങിപ്പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു ഒരു അല്പം നീങ്ങിപ്പോയി അത്ര അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഈ പത്തിൻ്റെ പകുതി അത് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പത്തായിരുന്നു ഈ പത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പം ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും മൈനസ് അഞ്ച് ദശമം അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് അത് പന്ത്രണ്ട് പത്താകുമ്പോഴത്തെ സമയം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഓരോ ഇതിനും എടുത്തൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും പറഞ്ഞുതരാം പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചിന് എത്ര ഡിഗ്രി ആവും നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആ ആ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വെച്ച് എത്ര വേണം നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഫുള്ള് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇതൊരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് അപ്പം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്ന അതിനകത്ത് നിന്ന് കാരണം ഇവിടെ ഇച്ചിരി നീങ്ങിപ്പോയില്ലേ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആകെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മൈനസ് ഇനി നമ്മളിവിടെ കുറയ്ക്കാൻ എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി ഏഴര ഏഴര കുറയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി എൺ എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടുത്തെ കോണവർ വരുന്നത് അടുത്തത് എന്നാൽ ഇത് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഇനി ഈ ടൈം അങ്ങ് മാറ്റി പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം പതിനഞ്ച് രണ്ട് ഒരു പതിനെട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കിയാലോ പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് ഓർക്കാം പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാം മുപ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇത് ഇതിനെ മുപ്പ് കൂടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് ഇവിടെ കുറയ്ക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഇത് പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ പതിനെട്ടിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ഒൻപത് ആ ഒൻപത് ഇവിടെ ഇതിന് വേണ്ടി മൊത്തം ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മൊത്തം മുപ്പത് ഉണ്ട് അതിന് ഇവിടെ ഒൻപത് ഡിഗ്രി ഇവൻ കവർ ചെയ്തു ബാക്കി ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് എടുത്തതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ഒൻപത് കുറയ്ക്കണം അതായത് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് എടുക്കണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ് എടുത്താലും ഇവിടെ ഒരു അറുപത് വരിക അത് അറുപത് അറുപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി ഈ പതിനെട്ടിൻ്റെ പകുതി ഒൻപത് ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് നീങ്ങിപ്പോയി ഇനി നീങ്ങാനുള്ള എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഇതൊന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെയാണ് ആ ഇരുപത്തൊന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത് മുപ്പത് അപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത് മുപ്പത് അറുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് എൺപത്തൊന്ന് ഇനി ഇതോ ഇവിടെ എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പതിനെട്ട് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു മിനിറ്റിന് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഒരു മിനിറ്റിന് ആറ് ഡിഗ്രി അപ്പം ആ
ഇത്രയും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ കൂട്ടുക രണ്ട് നാല് മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ റീ കേൾക്കുക നമുക്ക് ഒന്ന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ആയാലോ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പം നമ്മൾ ആംഗിൾ കൂട്ടിയിടാം അല്ല ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മാറിപ്പോയിട്ട് ആംഗിൾ കൂട്ടി ഇവിടെ ഇവിടെ അല്ല നമ്മൾ ചെറിയ ആംഗിളാണ് അപ്പം നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിളല്ല ഇത് ഒരു വലിയ ആംഗിളല്ല സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള ചെറിയ ആംഗിളാണ് സാറിന് സൂചികളൊക്കെ ചോദിക്കും മണിപ്പൂർ സൂചിയും മുൻപ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള ചെറിയ ആംഗിൾ മണിപ്പൂർ സൂചി മുൻപ് സൂചി തമ്മിൽ ചെറിയ ആംഗിൾ കണ്ടെത്താനുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഈ ആംഗിൾ കണ്ടെത്തിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മെനു നോക്കാം മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കൂടുതലില്ലേ അത് കണ്ടെത്തുന്ന എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ആ നാൽപ്പതിന് അതിവിടെ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ചര പകുതി പതിനേഴ് പതിനേഴര കൂടിയോ കുറയ്ക്കണോ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇത് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു പോയില്ലേ അപ്പോൾ ആകെ മുപ്പതുള്ളതിൽ പതിനേഴര ഇവിടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് പതിനേഴ് ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇനി കുറഞ്ഞ ദൂരമല്ലേ മാറുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പന്ത്രണ്ടര ഡിഗ്രിയെ ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ടും പതിനേഴും ഇരുപത്തും പോകുന്ന മുപ്പത് മൊത്തം വരണം കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു അത്ര ഒരു പതിനേഴര ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പതിനേഴര കൂടി ഇവിടെ ആരോഗ്യം നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കാരണശാലം കോൺട്രാക്ട് വെച്ച് അവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരു കിട്ടി അല്ല നമുക്ക് നല്ലത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് പോലെ അര ഡിഗ്രിക്ക് പോലും ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് വേറെ നമ്മുടെ ഇച്ചിരി കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പറയാം കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് ഏഴ് പതിനഞ്ച് എടുക്കാം ഏഴ് പതിനഞ്ച് ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ കിട്ടി 